Čekání je u konce. Eurobaseball 2023 je konečně za dveřmi a my vám bezprostředně před jeho startem přinášíme exkluzivní dokumentaci přípravy národního týmu. Pohodlně se usaďte, Eurobaseball Showtime speciál právě začíná. První podzimní sraz absolvoval národní tým v Ostravě. Dva týdny před startem šampionátu si v Eros Parku vyzkoušel domácí prostředí Eurobaseballu v širší turnajové nominaci. Oproti březnovému World Baseball Classic v ní však chyběly mladé pušky z amerických škol. Tak na World Baseball Classic muselo být 31 hráčů na roustru, tady můžeme mít 24, takže 7, o 7 méně. Kdyby, kdyby Dana Padišáka a Michalu Kovolu postili, pustili z amerických vysokých škol, tak bychom byli šťastní, takhle musíme bojovat s tím, co máme. Již v Ostravě se k týmu naopak připojil hvězdný Erik Sogard. Infielder národního týmu odehrál 10 let v zaoceánské MLB. Začátkem září přicestoval i s rodinou do Česka, aby pomohl reprezentaci k historicky první medaily z evropského šampionátu. Týden před startem mistrovství Evropy se národní tým přesunul do Nizozemska. Předposlední generálku na Eurobaseball absolvoval proti domácím 21 násobným mistrům Evropy na Rotterdam Baseball víkendu. Holandsko je více násobný mistr Evropy, takže to, že se nás pozvali, aby se nás otestovalo, testovali, svědčí o tom, že že ta naše kvalita vlastně vyrostla a i ten úspěch na, na VBC v Tokiu je vidět, že je něco, co si soupeři v podobě Holandska chce otestovat. A Češi v Rotterdamu rozhodně nesklamali. V prvním utkání se hráli proti Nizozemsku famózní defenzivní bitvu, kterou nakonec rozhodl jediný doběh po chybě obrany v dohrávce šesté směny. Čeští hráči tlačili, ale 8 hitů k bodům nevedlo a tak první utkání skončilo klasickým fotbalovým výsledkem 0-1. I druhý zápas se nesl v duchu vynikajících nadhazovačských výkonů. Tentokrát se dokonce čtveřici Ondra, Tomek, Novák a Mergans povedlo vynulovat útok 24 násobných mistrů Evropy. To česká ofenzíva se naopak prosadila v polovině utkání, tentokrát dokázala naopak velice efektivně potrestat soupeřovi chyby. A když se v dohrávce šesté směny trefil Dubový, upravil vedení národního týmu na konečných 6-0. Tak já si myslím, že nahazovači zatím dělají výbornou práci a doufám, že na to vydrží do, do mistrovství Evropy. My jsme připraveni určitě. Já si myslím, že to jde určitě vidět a, a my jsme připraveni na Evropě získat medaily. I třetí zápas začali Čiže skvělou obranou. Nízozemský útok ale postupně navyšoval tlak a přidával hit za hitem. Po utpalu hvězdného DD Gregorius se z New York Yankee zvedli už 2-0. Martin Mužík v sedmé směně ještě snížil RBI doublem na 1-2. Poslední útoky ale opět patřili domácím ranařům, kteří třetí zápas na Rotterdam Baseball víkendu vyhráli 6-1. Já si myslím, že z naší strany spokojenost. Samozřejmě dvakrát jsme prohráli, ale tady ty zápasy s holandským nároďákem, to je v podstatě nejlepší možný soupeř před Evropou, kterýho jsme si mohli přát, takže tady nám opravdu ukazují velkou kvalitu a my jsme byli schopni se s tím velice dobře popasovat. A do třetice Itálie. Jen pár dní před startem Eurobaseballu se národní tým setkal v Brně ve finální nominaci. Dvě generálky na mistrovství Evropy se hrál proti desetinásobným mistrům Evropy. První generálka na Eurobaseball klukům podle představ nevyšla. Martin Schneider sice zahájil utkání s nulou, která na Opak italské obraně vydržela jen do třetí směny, kdy Vojtěch Menšík solo homranem otevřel skóre 1-0. Jenže hned na to přišla italská odpověď. Čtyřbodovou smrští proti českému bullpenu otočili silní italové vývoj utkání a náskok už nestratili. V prvním zápase přípravy v Brně porazili Česko 7-1. Ale to jim padalo prostě do díry. Musíme se kouknout na to, kde byly ty nadozy, jestli se s tím něco dá dělat, nebo prostě jestli udělali prostě dobrý výkon a měli trošku štěstí. No ale obrana na tom moc vliv neměla. Pro nás je to pořád kvalitní příprava, je to, je to kvalitní celek, ten výsledek není jako nějaký dobrý, ale pořád víme na čem pracovat a je to dobrý. Páteční závěr přípravy už především českým palkařům vyšel skvěle. Celé utkání dostávali soupeřovou obranu pod tlak. Rozdílovou pak byla první polovina páté směny, ve které po smrští odpolu Sogarda, Chlupa, Menšíka a Eskali Češi čtyřikrát skórovali. Italský útok sice ještě Houmranem snižoval na 3-5, ale víc už toho v utkání nestihl. Češi tak na závěr přípravy zaznamenali cený skalp jediného favorita, kterého ještě v historii Eurobaseballu nedokázali porazit.
Jo, pocit dobrý, myslím, že jsou kluci na razovatě se házeli dobře, akorát Mrazík tam měl malinko slabší jeden inning, protože nechával na rozi kousíček, kousíček vedle, pak si to vyříkali. On sám věděl, že prostě minul těsně na pálce. Myslím si, že jsme vytvářeli celý zápas nějaký tlak, protože jsme se furt dostávali na mety, bylo strašně málo inningů, kde by bylo 1, 2, 3. Takže jsme furt měli nějaký běžce na metách a v pár jiných se nám to podařilo stáhnout, takže to bylo super, udělali jsme pět bodů a pak oni teda dokázali tři, takže jsme vyhráli pět tři, no, matematika je jednoduchá. Podcastový pořad Ondek se vrací, během mistrovství Evropy se můžete každý den těšit. Na rozhovory se zajímavými hosty i hráči národního týmu. On Eurodekem vás provede moderátorka Pavlína Wolfová. No každý den nabídneme... 20, 25 minut rozhovoru s někým, kdo je tak jako my in. Ale zároveň e, jsou to rozhovory takový, o nich si myslíme, že budou fajn i pro lidi, kteří nejsou baseballoví insidři. E, pro lidi, že se dozvědí, o čem ten baseball je, proč my to tak milujeme. A třeba se přidají na naší stranu. Takže tam bude třeba Zdeněk Polorajch, který si zavzpomínal k mému překvapení s láskou a upřímně na svoje herní, ale především soudcovské časy. S Robertem Zárubou jsme zavzpomínali, jaký to bylo v 90. letech. Věřím tomu, že to je především podcast pro ty, kteří to chtějí poznat, takže to zkusíme jim představit. Stavit. Před startem v skupinové fáze v Ostravě jsme strávili den s autorem jednoho z nejkouzelnějších příběhů z Tokia, Ondřej Satoria, technik strojního inženýringu v Česu, v Japonsku dlouho trápil vítěze World Baseball Classic. Jo, zdravím, kusy. V 45 se snažím výžet, abych byl plus minus kolem 6 na parkovišti u Česu a, a takhle začíná každý můj den. Technik inženýringu VNNN, což znamená vysoké napětí a nízké napětí. I když lidi jdou venku nebo jenom na dálnici, tak veškeré vedení, co vidí kolem sebe, tak je distribuční soustava. A já se starám o poreční činnost obnovy a rozšiřování distribuční soustavy, do které spadá vlastně i budování elektropřípojek pro rodinné domy a tak dále. Strike three call, back to back gaze for Satoria. It's all about that change up. Tak dělník, no, jako... no tak dělník, ten pracuje vždycky, dělník. A dívej. Máme pružnou pracovní dobu, já jsem si zvolil tu nejbolestivější možnost jako přijít na 6 a skončit ve dvě hodiny, takže někdy o půl třetí jsem doma, většinou máme tréninky kolem 6, takže tu hlavu trošku přenastavím zase jak kdyby na ten baseball a vlastně práci nechávám úplně za sebou, pro mě práce končí víceméně jak překročím prach této budovy. He strikes out Otani. Satoria has the Czech Republic dugout going nuts. Více oceňuju to, když hážu třeba ten sobotní odpolední zápas, než, to, než ten páteční, kdy vlastně přijdu hned z práce, jdu hned, jdu hned na hřiště, jako potom v nějaké té čtvrté směně už jako začínám cítit, že jsem takový unavenější, že jsem ten den stával dříve, hlavně se to jak kdyby nakupí za ten celý týden to stávání a je to takové už těžší pro mě. No. Dneska to bude přežití jako kopci. Tivo, jak dneska? Dneska to nelítá. <laughs> Pro nás už to je takové přirozené, že musíme ráno stát, jít do práce a takhle. Jako jediná věc, v které mě to jako občas mrzí, když vidím potom, že ostatní lidi jezdí na dovolené a takhle, a já už v tuhle tu dobu mám kvůli baseballu tři, tři dny dovolené, takže vlastně nemám ani prostor vzít přítelky někde na dovolenou a všechna ta dovolená padne vlastně na baseball. A Czech baseball legend with his performance here tonight against Japan. Zarec, ty vole, dobrý. Oni mě jenom má naloží olomouckým tvaruškům, <laughs> jenom má regulárně. Já jsem byl taková šedá myška, že o mě jako většina, většina lidí nevěděla, vlastně o mě nevěděla ani celý čest, že někdo vůbec takový existuje a najednou jsme vlastně s Lukášem Louchem a Kubou Kubicou jeli do studia ČES, což je jako taková hrozná jako čest se tam vůbec dostat a vedli jsme tam vlastně rozhovor. Kolegové říkali, že jak jsme hrali v Japonsku, takže tady se prostě nerobilo. Tady, tady byli všichni zalezli v jednom kanclu a vlastně fandili, drželi palce, gratulovali mi, říkali, že to bylo super, že už si koupili listky na Evropu, že se těší a tak, takže věřím, že to tak bude mít jak kdyby i více lidí v Česku, nejenom tady moji kolegové. Hmm. 
Víš, hrozně mi to vadí, hrozně mi to vadí, mě to úplně drtí, abych řekl, abych řekl pravdu, jako není to nic pro mě, ale furt ta daň za to, že budu doma dříve, je, je to prostě lepší, než, než kdybych tam seděl do čtyř a potom šel hledat trénink. 